السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنة هذا دبر النرن بريا بطا سخوة درن ماري بريا بطا شرداء كلي إشقين دا آغاش برولو قل تردي يولا نمودا ياترا تردي غيا ഏഴാം എപ്പിസോഡിൽ നാം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് സ്മരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവർ മരിക്കാൻ മടിക്കുമോ എന്ന വിഷയമാണ് ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും വിസ്മയം തോന്നുന്നുണ്ടാകും കാരണം മരണത്തെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി കാണുന്നവരാണ് നമ്മിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നാൽ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഴങ്ങളിലുള്ള ചിന്തകൾ നാം നടത്തിയാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിമനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് മരണത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രണയ മനസ്സുമായി ഇലാഹിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചിന്തയുമായി ദിക്കറിലും ഫിക്കറിലും കടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന കാണാമറയത്തുള്ള രാജാതിരാജനായ തമ്പുരാനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ കൊടുത്തയക്കുന്ന വിസയും പാസ്പോർട്ടും പോലെ എൻട്രി പാസ് പോലെയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ മുമ്പിൽ മരണം എത്തുന്നത് മരണം അവനൊരു കവാടമാണ് സർവാദിനാഥനായ പ്രപഞ്ചനാഥനായ തന്റെ ഇഷ്കിന്റെ കേന്ദ്രമായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ കാണാനും അവന്റെ സവിധം പുഴുകുവാനുമുള്ള എൻട്രി പാസ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മരണത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമാണ് മരണം അതേസമയം മരണഭയം കൊണ്ട് ചില പ്രഭാഷണങ്ങളെ കൊണ്ടും വിഷയാവതരണങ്ങളെ കൊണ്ടും മരണം അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഭീതിജനകമായ അനുഭവമായി ഒരിക്കലും വന്നണയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു ഭീകര സംഭവമായി മരണത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ തലത്തിൽ ഉള്ള കാതുകളെ കൊണ്ട് മരണത്തെ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും മനോവിഭ്രാന്തി വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന ചിലരെങ്കിലും പലപ്പോഴും മരണഭയം ഉള്ളിലേറിക്കൊണ്ട് നിത്യജീവിതം വരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ആദിയാണ് മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം കണ്ട കാഴ്ചപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ച് തോന്നാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഫിക്കറിലും ദിക്കറിലുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഇലാഹി പ്രണയമാണ് ഈമാനിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുമ്മിൻ ആ പ്രണയത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാഥനെ കാണാൻ പോകുന്ന ആ പൂക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീണ്ട വിരഹമമ്പരമായി കഴിയുന്ന ഒരു പ്രണയനി ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അങ്ങ് വിദേശത്തുള്ള കാണാമറയത്ത് വർഷങ്ങളായി പോയി കിടക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവൻ അയച്ചു കൊടുത്ത വിസയും ടിക്കറ്റും കൈപ്പറ്റിയാൽ ആ കൈപ്പറ്റി ആ പ്രണയിനി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറാൻ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വികാരം എന്തായിരിക്കും പേടിയാണോ സങ്കടമാണോ സന്താപമാണോ ബേജാറാണോ വെപ്രാളമാണോ തൽക്കാലം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും ഉറ്റവരെയും പിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു നൊമ്പരം ഒരൽപസമയം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുകളോടു കൂടി മരണമെന്ന കവാടത്തിലേക്ക് ഒരു സത്യവിശ്വാസി പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് കബറെന്നു പറയുന്ന സുന്ദരമായ ജീവിതം ഒരു മുമ്മിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ യാത്രക്കാരിയായ പ്രണയന് കാണുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഈ യാത്രക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി എത്രമാത്രം സുഖസുന്ദരമായ ാണ് അവൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് നേരിടാനുള്ളത് മനോഹരമായ വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യകളും വളരെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയോടു കൂടിയ ആദിത്യ മര്യാദയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളുമുള്ള നല്ല അനുഭവങ്ങളുമായി ആ പെൺകുട്ടി വിദേശത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയാൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് കാത്ത് കാത്ത് കാത്തിരുന്ന തന്റെ പ്രിയതമൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ മുഖാമുഖം ആ സമാഗമം എത്രമാത്രം മനോഹരമാകും എത്രമാത്രം സുന്ദരമാകും ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറാൻ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നൊമ്പരം മാതാപിതാക്കളെ പെരിയുമ്പോൾ ചെറിയ നിമിഷമുണ്ടായെങ്കിൽ ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ആനന്ദം അലതല്ലുന്ന മനസ്സുമായി തന്റെ പ്രിയതമനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഓർമ്മകളുമായി 
ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മുഖത്ത് പിരിയുന്ന ഒരു തൂമന്ദഹാസമുണ്ട് ആ തൂമന്ദഹാസമാണ് സത്യത്തിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ചെറു പുഞ്ചിരി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഈ അർത്ഥത്തിൽ മരണത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുതിയ സുഖമുണ്ട് മരണത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ നമ്മുടെ പ്രാണനാഥൻ പ്രാണന്റെ നാഥൻ പ്രണയനാഥൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ചാനയക്കാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്ന മലാഖമാർ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് യേ അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുതുമഇന്ന ഇർജഈ ഇലാ റബ്ബിക റാദിയത്തൻ മർദിയ ഫദ്ഖുലി ഫി ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നതി ഓ ശാന്തിയടഞ്ഞ ആത്മാവേ യേ അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുതുമഇന്ന ഇർജഈ ഇലാ റബ്ബിക നിന്റെ നാദങ്ങളിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു വരൂ റാദിയത്തൻ മർദിയ സംതൃപ്തിയടഞ്ഞ മനസ്സുമായി സംതൃപ്തനായ ഹൃദയവുമായി അള്ളാഹു നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു നീ റബ്ബിനെയും പൊരുത്തപ്പെട്ടു ആ മനസ്സുമായി തിരിച്ചു വരിക എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ സുഖലോലുപതയുടെ പറുദീസയിലേക്ക് നീ കടന്നു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖറബീങ്ങളായ ദൂതന്മാരെ റഹ്മത്തിന്റെ മലാഖമാരെ വിട്ടുകൊണ്ട് രാജാതിരാജനായ നമ്മുടെ പ്രണയനാഥൻ ആളയച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ റബ്ബിങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന സത്യവിശ്വാസി ഉള്ളിൽ ഈമാൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഹുബിന്റെ മനസ്സുമായി ജീവിക്കുന്ന ദിഖറുള്ള ഫിക്കറുള്ള ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്തിനാണ് ഭരണത്തെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി കാണുന്നത് ഇൻഷ അള്ള നമുക്ക് ഇനിയും അറിയണം ആലോചിക്കണം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം മരണത്തിന്റെ സുന്ദരമായ വശങ്ങൾ മരണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു എൻട്രി പാസാണ് ഇലാഹി സവിധത്തിലേക്ക് പ്രണയനാഥനെ കാണാനുള്ള ആ പ്രണയത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാര മുഹൂർത്തത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കടന്ന് കയറ്റത്തിന്റെ അവസരത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പായി മരണത്തെ കാത്തിരിക്കാനും സ്മരണയെ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ എന്ന ആ മനോഹരമായ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കണേ അതിലാഹിനോടുള്ള പ്രണയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകുമെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സു മാറാൻ ഇനിയും നമുക്ക് തുടരണം ഈ യാത്ര അള്ളാഹു توفيق بردان سيئته وآخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة